வணக்கமானவர்களே தமிழ் நான்காம் வகுப்பு முதல் பருவம் பாடம் மூன்று ஏழு இறக்கை குருவியும் தென்னாலிராமனும் விஜயநகர பேரரசின் அரசர் கிருஷ்ண தேவராயர் ஆவார் இப்படத்தில் இருப்பவர் விஜயநகரம் விழா கொளம் பூண்டிருந்தது விழாவிற்கு அண்டை நாட்டு மன்னர் விஜயவர்த்தனர் வருகை தந்திருந்தார் விழா மிக சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது அன்று மாலை அரசர் கிருஷ்ண தேவராயரும் அண்டை நாட்டு மன்னர் விஜயவர்த்தனரும் அரவணை தோட்டத்தில் விழாவை கொண்டிருந்தனர் அண்டை நாடுனா நம்ம பக்கத்து நாடு அப்போது விஜயவர்த்தனர் கிருஷ்ண தேவராயரிடம் தங்கள் அவை புலவர் தென்னாலிராமன் மிகவும் அறிவு கூர்மை உடையவராகுமே என கேட்டார் அதுக்கு கிருஷ்ண தேவராயர் அதில் என்ன சந்தேகம் என்றார் விஜயவர்த்தனர் அப்படியானால் நான் தென்னாலிராமனை சோதிக்கலாமா என கேட்டார் அதற்கு கிருஷ்ண தேவராயர் ஓ சோதிக்கலாமே என்றார் இப்படத்தில் இருப்பவர்தான் தென்னாலிராமன் தென்னாலிராமன் அரசர் கிருஷ்ண தேவராயரின் அவையை அலங்கரித்த விகடகவை ஆவார் விகடகவி என்றால் நகைச்சுவையாக பேசுவது தென்னாலிராமன் சிரிக்க வைத்து சிந்தனையை துண்டும் வகையில் பேசுவார் தென்னாலிராமனின் புத்தகங்கள் நம் நூலகத்தில் நிறைய இருக்கின்றன அதை எடுத்து படிக்கவும் மறுநாள் அரசவை கூடியது அரசவை என்றால் அமைச்சர்கள் அரசர்கள் கூடும் இடம் கிருஷ்ண தேவராயர் தென்னாலிராமனை அழைத்தார் தென்னாலிராமன் அரசர்கள் இருவரையும் வணங்கி நிற்கிறாரு மன்னர் விஜயவர்த்தனர் தென்னாலிராமனிடம் எனக்கு காலையில் தங்க மஞ்சள் நிறத்திலும் நடுப்பகலில் சிவப்பு நிறத்திலும் இரவில் ஏழு வர்ணங்களிலும் உருமாறும் அற்புத குருவை ஒன்று கொண்டு வந்து தர வேண்டும் என்றார் அது மேலும் சில சமயம் மூன்று கால்களாலும் சில சமயம் இரண்டு கால்களாலும் நடக்க வேண்டும் பிறகு ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு வானில் பறக்க வேண்டும் என்றார் இந்த மாதிரி அற்புதமான குருவி எங்கேயாவது கிடைக்குமா கிருஷ்ண தேவர உடனே தென்னாலிராமன் விஜயவர்த்தனர் கூறியவாறு குருவியை விரைவில் கொண்டு வா என்று உத்தரவிட்டார் அதை கேட்ட தென்னாலிராமனுக்கு தலை சுற்றியது ஆனால் சிரித்தவாறே சரி அரசே நாளைக்கு நான் அத்தைய பறவையோடு வருகிறேன் என்றார் மறுநாள் தென்னாலிராமன் அரசவைக்கு ரொம்ப தாமதமாக வருகிறார் அவர் நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருந்தது உடை கிழிந்திருந்ததுடன் அதில் முட்களும் மண்ணும் ஒட்டியிருந்தன அவரது கையில் காலியான பறவை கொண்டு ஒன்று வைத்திருந்தார் தென்னாலிராமன் அரசரிடம் அரசே அதிசயமான கதை ஒன்று நடந்து விட்டது விஜயவர்த்தன மன்னர் கூறியது போல குருவி கையில் கிடைத்தது நானும் அதை கூண்டில் அடைத்தேன் அதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது அப்பறவை தனது மாயமான ஏழு இறக்கைகளை விரித்து பறந்து சென்று விட்டது காட்டில் அதை துரைத்து கொண்டு வெகு தூரம் சென்றேன் பறந்து சென்றவாறே அப்பறவை என்னிடம் கூறியது அரசரிடம் போய் சொல் காலை பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுப்பொழுது பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது மாலை பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது வெளிச்சமாகவும் இருக்கக்கூடாது இருளாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் நானே எனது ஏழு இறக்கைகளால் பறந்து திரும்பி வந்து விடுவேன் என்றது என்றார் தென்னாலிராமன் கூறியதை கேட்டதும் அரசர் கிருஷ்ண தேவராயருக்கும் மன்னர் விஜயவர்த்தனருக்கும் தலை சுற்றியது அப்படிப்பட்ட நேரம் எப்பொழுது உண்டாகும் என்று அனைவரும் வியப்படைந்தனர் அரசருக்கோ சிரிப்பு வந்தது விஜயவர்த்தனர் சொன்னார் தென்னாலியின் அறிவு குறுமை பெற்று இதுவரை கேள்விப்பட்டுள்ளேன் இப்போதுதான் நேரில் பார்த்தேன் என்று கூறி பாராட்டி பரிசுக்களை அளித்தார் அவர்களே குறிப்புகளை கொண்டு கண்டுபிடி கீழே குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பதிலை கண்டுபிடிக்கவும் சொல்லின் இடையில் ஓர் எழுத்தை சேர்த்து புதிய சொல்லை உருவாக்க இது எப்படின்னா ஒரு சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இடையில் ஒரு எழுத்தை சேர்த்து புதிய சொல்லை உருவாக்க வேண்டும் நன்றி மாணவர்களே